บกับครูปัญญาครูปัญญาประสบกับปัญหาการที่ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนในวิชาการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งหลักสูตรของวิชานี้ในปัจจุบันไม่ได้มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันรวมถึงไม่ได้สนับสนุนให้มีการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาจึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชานี้เท่าที่ควรครูปัญญาอยากได้ความช่วยเหลือโอ้ยอยากให้นักเรียนมีทักษะการคิดการสื่อสารการทำงานร่วมกันและฝึกการแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไรดีทำไมไม่ลองใช้ทฤษฎี c o n s t r u c t i v i s t เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอย่างที่ต้องการล่ะคะหืมแล้วทฤษฎี c o n s t r u c t i v i s t คืออะไรทฤษฎี constructivist เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ในการลงมือกระทำของผู้เรียนภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ล่วงหน้าโดยที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการออกแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอีกทั้งผู้สอนมีหน้าที่เคลื่อนหนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนต่างๆโดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตนอย่างกระตือรือร้นสร้างความรู้ผ่านชิ้นงานโครงงานและผลงานต่างๆหืมยังไงครับตัวอย่างวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมภายใต้ทฤษฎี constructivist ได้แก่การสอนแบบโครงงานเป็นฐานหรือ project based learning การสอนแบบปัญหาเป็นฐานหรือ problem based learning และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานหรือ inquiry based learning เป็นต้นกิจกรรมการเรียนรู้จะครอบคุมการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนและไม่จำกัดเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะเดิมเท่านั้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจสแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือกันโดยเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงหรือสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่ประสบการณ์จริงได้การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมักอยู่ในลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงของการใช้ทฤษฎี constructivist ประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่การสร้างเว็บไซต์แสดงสิ่งที่ตนได้ค้นพบหรือได้ศึกษามาการแสดงบทบาทสมมุติการทำแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโอและการโต้วาทีในหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันเป็นต้นต่อไปคือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎี constructivist แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของครูปัญญาค่ะเริ่มจากครูปัญญาต้องหาวิธีให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นในหัวข้อที่จะสอนครูปัญญาจะใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานหรือ project based learning ในการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นด้วยการท้าทายผู้เรียนหาคำตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเราจะช่วยลดของเสียเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไรครูปัญญาได้คิดวางแผนที่จะช่วยผู้เรียนทำกิจกรรมจากคำถามนี้ให้สำเร็จขั้นแรกครูปัญญาจะพาผู้เรียนไปดูสถานที่รีไซเคิลและกำจัดของเสียประจำท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นของจริงและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงถึงวิธีกำจัดของเสียและการรีไซเคิลขยะจากชุมชนที่อาศัยอยู่จากนั้นครูปัญญาจะมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและให้สมาชิกกลุ่มใช้เวลาหลังจากรับประทานอาหารในการชั่งน้ำหนักและจดบันทึกน้ำหนักของเศษอาหารที่ครอบครัวตัวเองได้ทิ้งเป็นประจำในทางขยะในแต่ละวันจากนั้นให้แต่ละกลุ่มประชุมกันเพื่อคิดหาวิธีการกำจัดเศษอาหาร
ด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุดอินเทอร์เน็ตและการสัมภาษณ์ผู้รู้ที่อยู่ในชุมชนหรือในเมืองสุดท้ายเมื่อได้ข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะกำหนดวิธีการนำเสนอการแก้ปัญหาให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆได้รับฟังเช่นการสร้างเว็บไซต์บทบาทสมมุติหรือการทำสไลด์โชว์ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนได้ศึกษาและนำเสนอผ่านวิธีการต่างๆเหล่านี้จะถูกเผยแพร่สู่สมาชิกในห้องเรียนครอบครัวและชุมชนต่อไปภายหลังจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตานติเวสในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วครูบัญญาพบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระตือรือร้นดูได้จากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามีทักษะในการคิดที่ดีขึ้นและการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากการทำงานร่วมกันการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสในการจัดการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้จริงๆถ้าคุณต้องการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาและฝึกทักษะการเป็นนักคิดสามารถนำทฤษฎีคอนสตรัคติวิสไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเหมือนครูบัญญาได้นะคะ